。日安专科十倍浓缩玛卡，挑战业界最高含量。嗨，大家好，我是赵勇。你一个肌群会练几个动作？你又是多久换一次训练动作呢？很多健美选手跟教练都会强调训练的多样性，我们必须定期变化训练方式，来促进肌肉持续成长。但这种说法到底有多少科学依据呢？我们今天就来深入的探讨这个问题。首先，我们要了解一个重要的概念：局部肌肥大。这是指同一块肌肉的不同部位可能会有不同程度的生长。举个例子，很多人认为传教式弯举可以让二头肌看起来更突出。理论上来说，这应该代表靠近肩膀的二头肌会优先的生长。但实际上，研究发现这个动作反而会导致靠近手肘的二头肌增长更多。这就说明一件事。就算同一块肌肉可以有不同部位肌肥大，我们也很难透过训练精准的控制想要生长的部分。证明局部肌肥大的存在，并不等于健身者就能随心所欲操控这个过程。那为什么这么多人还是坚持训练多样性的重要性呢？主要原因是大家普遍认为训练的多样性有利于全面发展所有的肌肉跟肌肉的部位，并且能够促进肌肉持续生长。这种想法的确有道理。但我们需要科学研究来背书，那我们就来看看最新的研究发现。这篇围棋八周的研究，专门探讨了不同训练动作对大腿跟小腿肌肉局部肌肥大的影响。研究人员让受试者每周进行两次的训练，其中一条腿随机分配做腿推，另外一条腿做腿伸展。同时，他们还随机分配了一条腿做站姿的负重体重，另外一条腿则是坐姿体重。经过八周后，研究结果发现。在大腿的骨直肌，腿伸展比起腿推更能促进大腿骨直肌的整体增长。在测量部位的百分之三十、百分之五十和百分之七十，腿伸展都表现得更好。在骨外侧肌则是相反，腿推比腿伸展更能促进骨外侧肌的生长。同样，在所有测量部位，腿推都表现得更好。接着是小腿的肌肉，站姿体重对比坐姿，在腓肠肌内侧头增长上效果更好。对于腓肠肌外侧头，两种动作效果相似，但略为偏向站姿体重；而小腿比目鱼肌的增长很小，但坐姿体重稍微好一点。那从这个研究我们可以知道什么？首先，他们支持了训练多样性的重要性，特别是对于大腿肌群，结合多关节动作，例如腿推，和单关节动作，例如腿伸展，可能会产生更好的整体大腿肌肉生长效果。但是对于小腿肌肉情况就不太一样了。研究显示，站姿小腿体重在大多数方面都优于坐姿，这表示至少对于小腿训练来说，强调训练多样性可能不是必要的。那我们应该如何正确理解和应用训练多样性呢？我觉得关键在于理解不同肌肉的解剖结构和功能。第一，跨双关节肌肉，这些肌肉跨越并且会影响两个关节的动作，例如骨直肌，既可以伸展膝盖，又可以屈曲髋部，这类肌肉。通常需要单独的孤立训练才能获得最大的生长效果。例如，在腿推动作中，骨直肌的髋屈功能与整体动作的髋伸是相反的。也就是说，腿推时，大腿往身体靠近的同时，通常膝盖也弯曲了，所以它在多关节运动中可能得不到充分的刺激。第二，单关节肌肉，这些肌肉只跨越了一个关节，例如比目鱼肌，它们通常不需要特别的孤立训练。只要有动作能训练到它们的主要功能就可以了。根据以上的这些资讯，我们可以得出一些结论：第一，对于大腿的训练，结合多关节运动，例如深蹲、腿推，和单关节运动，例如腿伸展，可能会带来最佳的效果。这样可以确保所有肌群，包括跨关节的骨直肌，都得到充分的刺激。第二，对于小腿训练，站姿小腿体重可能是最有效的选择。没有强烈的证据支持，一定要加入坐姿小腿体重。第三，其他肌群对于其他跨关节肌肉，例如三头肌的长头，可能也需要单独的固力训练。但对于大多数单关节肌肉，只要选择能充分训练它们主要功能的动作即可。最后，我们来聊聊关于一些特定肌群的训练建议。第一，胸肌，它基本上是单关节肌肉，但由于胸肌的扇形结构，可能用不同的角度训练，效果会更好。所以你可以在训练加入平板卧推、上斜卧推或是下斜卧推，给胸肌全面的刺激。第二，背部，背部包含多个肌群，有些是跨关节的，例如阔背肌；有些是单关节的
，建议你可以多使用不同的训练动作，引体向上、划船和单臂哑铃划船，才能全面刺激各个肌肉。第三，肩膀，三角肌有前、中、后三束，功能各不相同。你可以使用向上推举动作，例如肩推，还有侧平举、前平举、后平举等孤立的动作。第四，手臂，二头肌是胯关节的肌肉，可能需要多种角度的训练。三头肌长头也是胯关节的。一样需要特别拉出来训练，加入下压以及过头伸展动作。第五，腿部就像刚刚说的，多关节和单关节动作都要做，而小腿站姿提耸看起来就很足够了。最后总结一下今天的影片：第一，训练多样性确实重要，但不是简单的换动作；第二，了解肌肉解剖结构和功能才是重点；第三，跨双关节肌肉通常需要更多的固力训练；第四，单关节肌肉。通常只需要能充分训练它主要功能的动作就可以了。第五，对于某些肌群，例如小腿，过度强调多样性可能没有必要。最后，我想说，没有一种训练方法是每一个人都适用的。作为健身爱好者或教练，我们可以理解基本的解剖学知识，了解每个动作背后的原理，找出最适合的训练动作。虽然科学研究为我们提供有用的知识，但每个人身体都是独特的，所以在应用这些原则的时候。也要注意自己的身体，找到最适合自己的训练方法。最后问问大家，你一个肌肉都练几个动作？底下留言跟我分享吧。那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发到我的 IG 跟 V， 我们就下次见。谢谢大家，拜拜。